Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. В этом видео мы с вами рассмотрим мое недавнее пополнение. Буквально вчера забрал одну из посылок на почте. Начнем видео с такой вот британской серебряной монеты достоинством в 3 пенса 1916 года выпуска. Напомню, что до 1971 года британский фунт стерлингов равнялся 240 пенсам. О переходе Великобритании на десятичную денежную систему я как-то говорил в одном из обзоров. Кому интересно, ссылка будет в описании. Сделаю небольшое отступление. В видео, посвященных пополнению моей коллекции, я довольно часто повторяю одни и те же факты, связанные с рассматриваемыми нами монетами. Это делается в частности для зрителей, смотрящих мои видео впервые, а также для того, чтобы данную серию видео можно было начать смотреть абсолютно с любого выпуска. Но вернемся к монете. На аверсе расположен профиль британского монарха Георга V, правившего с 1910 по 1936 годы. Ну а на реверсе, как мы уже с вами видели, расположен коронованный номинал, обрамленный венком и год чеканки. Далее, также трехпенсовик, но уже Ирландский и не серебряный 1956 года выпуска. Напомню, что ирландский фунт, так же как и британский, до перехода Ирландии на десятичную денежную систему равнялся 240 пенсам о данном событии. Также можно посмотреть видео на моем канале, ссылка будет в описании. На версии монеты изображена арфа, символ Ирландии и элемент ее Герба. Ну а на реверсе изображен, как мы уже видели с вами, заяц. Ну и сразу же параллельно рассмотрим следующую монету, также ирландскую и также до десятичную. 6 пенсов 1964 года выпуска. На версии данной монеты также изображена арфа. Ну а на реверсе изображен ирландский Волкодав. Это одна из самых крупных охотничьих собак в мире. Также хочу напомнить, что дизайн данных монет разработан британским медальером Перси Мэтклфом еще для монет так называемого Ирландского свободного государства в 1928 году. Называлась данная линейка монет Banyard Collection или коллекция Скотного двора. Также хочу сказать, что надписи на обеих монетах выполнены особым шрифтом, называемым Кло Гэллах, специально разработанным для ирландского языка. Стоит также отметить, что номиналы данных монет указаны как цифрой с латинской буквой D по аналогии с британским пени, так и собственным ирландским обозначением. Трехпенсовик назывался пол реала или реула, а шестипенсовик, соответственно, реал или реул. Далее. Монета Малайзии достоинством в 5 сенов 2005 года выпуска. На версии данной монеты, как я уже говорил многократно, изображен цветок гибискуса национального цветка Малайзии. Ну а на... Реверсия изображен традиционный малазийский волчок. Вот такой вот. Далее. Также монета Малайзии. 50 сенов 2008 года выпуска. Также с цветком гибискуса на аверсе. Ну, а на реверсе изображен, так, будет лучше видно, так называемый Вау Булан. Также один из символов Малайзии. Это такой традиционный воздушный змей. Далее. 
Монгольская монета 1980 года выпуска. Достоинством 20 мунгу. О монете данного типа в частности и о монетах Монгольской Народной Республики в целом. Я делал подробный обзор на своем канале. Опять же, кому интересно, ссылку оставлю в описании. Подробно на данной монете мы с вами останавливаться в таком случае не будем. Далее. Монета заморской провинции Португалии Тимор. Довольно нестандартного номинала в 60 центаво 1958 года выпуска. О португальском Тиморе мы с вами довольно часто в последнее время разговариваем. Поэтому также подробно на данной монете останавливаться не будем. Напомню только что вот этот вот значок. По-португальски называется он сифрау. Используется он в португалоязычных странах как десятичный разделитель вместо запятой, а также как обозначение денежной единицы. Вот такая вот монетка португальской провинции Тимор. Напомню, что сейчас данная территория называется Тимор-Лешти или Восточный Тимор и является независимым государством. Далее. Монета Родезии 1977 года выпуска. Достоинством в 1 цент. Напомню, что Родезия это непризнанное государство, существовавшее в Африке с 1965 по 1979 годы на территории британской колонии Южная Родезия и современного государства Зимбабве. Напомню, что денежной единицей Родезии являлся родезийский доллар, равный 100 центам. Ну, а на аверсе монеты изображен герб Родезии. Далее. Монета Словакии 1998 года выпуска. Достоинством в 50 геллеров. На аверсе монеты расположен герб данного государства. Ну, а на реверсе изображена башня разрушенного замка Девин, одного из народных символов Словакии. Ну и, наконец, такая вот монетка Союза Советских Социалистических Республик достоинством 10 копеек 1900 29-го года выпуска. Попробую я данные пятна убрать с нее. В принципе, рельеф особо не испорчен. Монета из серебра 500 и пробы. На аверсе изображен такой вот герб Союза Советских Социалистических Республик. Образца 1923 -го, скорее всего, года. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли интересным данное видео вообще. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. По мере возможностей также буду собственную коллекцию пополнять. Ну и по традиции до новых встреч.